வணக்கம் நண்பர்களே சைலேஜ் எனப்படும் பதப்படுத்திய பசுந்தீவனம் தொடர்பாக நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவித்த கேள்விகளுடன் எனது கேள்விகளையும் சேர்த்து கால்நடை தீவனவியல் நிபுணர் டாக்டர் எம் முருகன் அவர்களுடன் நடத்திய கலந்துரையாடலின் தொடர்ச்சியை இதில் காணலாம் இந்த தொடரின் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அதை பார்த்து பயனடைபடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே மற்றும் தலைவரா இருந்தேன் அதற்கு அடுத்து வந்து ஒசூர்ல இருக்கக்கூடிய கோழின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரியில வந்து முதல் கல்லூரி முதல்வரா இருந்தேன் ரிட்டையர் ஆயிருக்கேன் மொத்தம் ஒரு ஏற்ற ஒரு முப்பத்தி ஏழு வருஷமா நான் பல்கலைக்கழகத்துல வேலை செய்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய துறை வந்து கால்நடை உணவியல் துறை அதுல வந்து இந்த பசு தீவனங்களை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா நான் படிச்சிருக்கேன் பசு தீவனங்களை எப்படி விதையிறது அதே மாதிரி வந்து பசு தீவனங்களை வந்து மரங்களோட எப்படி சேர்த்துறது வேளாண் காடுகள் வேளாண் காடுகள் எப்படி உருவாக்குறது அது மூலியமா கால்நடைகள் எப்படி தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துல ஊட்டியில ஒரு பண்ணி இருக்கு சாமி எல்லாம் இது ஆடு ஆராய்ச்சி ஆடு இனவிருத்தி ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒண்ணு இருக்கு அங்க வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து செயலை பண்றோம் செயலை பண்ணும் போது இந்த என்பி டுவெண்ட்டி இப்ப இருக்கக்கூடிய கோ ஒன்னு கோ ஒன்னு அதுல பண்ணோம்னாக்க ஆடுகளுக்கு வந்து அந்த ஒரு இன்ச்சும் ஒன்றரை இன்ச்சுக்குள்ள இதை சாப்பிட முடியாது அதுக்கு நம்ம இன்னும் சின்ன அளவுல சாப் பண்ணி கொடுக்கணும் அது என்ன பண்ணோம்னா பெஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம கிட்ட அந்த இது இருக்கு இல்லையா கொழுக்கட்டை புல்லு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பூட்டுவங்கள்ல நம்ம வந்து செயலை பண்ணலாம் இதுல வந்து அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்துல வந்து அங்கேயே பயிராகக்கூடிய ஒரு இளம் புல் அந்த புல்ல தான் அவங்க வந்து செயலை பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆடுகளுக்கும் செயலை நம்ம வந்து தீவனமா கொடுக்கலாம் இதுல கொடுக்கும் போது அந்த அந்த சாப் பண்ணக்கூடிய சைஸ் வந்து சின்னதா ஆடுகளுடைய வாய் சின்னது இல்லையா மாடுகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து ஒரு பத்து கிலோ பன்னெண்டு கிலோ நம்ம சொல்றோம் ஆடுகளுக்கு வந்து மேக்சிமம் அதனுடைய உடல் எடையில வந்து அஞ்சு சதவீதம் சாப்பிடும் உதாரணமா மாடுடைய உடல் எடை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது கிலோ இருபத்தி அஞ்சு கிலோ இருந்தாக்க அஞ்சு சதவீதம் எவ்வளவு வருது ஒன்னே கால் கிலோ ஒன்னே கால் கிலோ உலர் பொருள்ல சாப்பிடும் அந்த உலர் பொருள்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு முப்பது ஒரு ஒரு அறுபது சதவீதம் இல்ல எழுபது சதவீதம் நம்ம புல்லு கொடுக்கறோம் அதுல பாதி சோ ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு முக்கால் கிலோல இருந்து ஒரு கிலோ கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் சைலேஜ் வளர்ந்த ஆடுக்கு மாற்றாகலாம் <laughs> 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 கோடை காலத்துல எப்ப பசும்புல் இல்லாம இருக்குதோ அந்த சமயத்திலயும் பசுமை கலந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம குடுக்கறோம் சைலேஜ் நம்ம குடுக்கறோம் அதுதான் பேசிக் ஒரு மாற்று நல்ல பச்சை புல்லுக்கு ஒரு மாற்று அவ்வளவுதான் ஒரு சில விவசாயிகள் இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட பிள்ளைங்க வந்து வருஷம் வருஷம் கொடுக்கறதுனால ஒரு யூனிஃபார்ம் நியூட்ரிஷனல் இது கொடுக்குது அதனால பால் மாறுதுல பசங்களும் கொடுக்கறப்ப அந்த லீன் பீரியட்ல நிறைய பசுங்கள் கிடைக்குது வறட்சி காலத்துல பசுங்கள் கிடைக்காதனால பால் உற்பத்தியில மாறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பால் உற்பத்தி என்பதை வந்து ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்தது 
பால்ல அந்த பால் மாவட்டம் வந்து நம்ம எவ்வளவு எரிச்சத்து குடுக்கணும்ன்றதை பொறுத்தது எரிச்சத்துடைய அளவுதான் பாலுடைய உற்பத்தி அளவு எத்தனை லிட்டர் நிர்ணயிக்குது அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்தில் இருக்கக்கூடிய நார் சத்து தான் அந்த பால்ல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்து நிர்ணயிக்குது மூணாவது வந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பச்சை பொருளோ இதுலயோ இருக்கக்கூடிய தாது சத்துக்கள் அந்த தாது சத்துக்களும் அந்த எஸ்என் சொல்லுவோம் இல்லையா அது கூட ரொம்ப ரொம்ப அதுல ஆட் ஆகும் அது சோ இந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து இதை கொடுக்கறதுனால வந்து எங்களுக்கு வந்து பால் உற்பத்தி அதிகமா வந்து அதெல்லாம் கிடையாது இது வந்து மாற்ற இது மேபி போது வருஷம் பூரா நீங்க வந்து சைலேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய சத்துக்களுடைய அளவு யூனிஃபார்மா இருக்கும் பாருங்க ஏன்னா ஒரே சமயத்துல அடுத்து நீங்க சைலேஜ் பண்றீங்க யூனிஃபார்மா இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து பச்சை புல்ல போற சமயத்துல பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு உதாரணமா வந்து சரியான சமயத்துல அது அறுவடை பண்ண மாட்டாங்க புல்லு நல்லா வளர்ந்து போச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க சீக்கிரம் புல்லு அறுவடை பண்ணிடுவாங்க அப்ப வந்து நார் சொத்து குறைவா இருக்கும் தண்ணியுடைய அளவு தான் அதிகமா இருக்கும் நார் சொத்து குறைஞ்சதுனாக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சு போயிடும் பசும் <laughs> 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 பச்சை புல்ல அறுத்துட்டு வந்து காலையில தான் அறுப்பாங்க காலையில அறுத்துட்டு கொஞ்சம் போடுவாங்க மாட்டு போடுவாங்க அதையும் மீதி வச்சு சாயங்காலம் மதியானம் போடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து உலக ஆரம்பிச்சதுன்னா வீட்டா ஆரம்பிச்சதுன்னா அதை போடும் போது உங்களுக்கு வந்து எஸ்ன குறையும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் கோடை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது எஸ்ன குறையும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப வந்து பசும்பில் அடுத்து வந்து அப்படியே போட்டாக்க எஸ்என்எஸ் வரும் வாடி போட்டாக்க குறை வாய்ப்பு குறையும் அது வந்து நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் காலையில எவ்வளவு தேவைப்படுது அதை அறுத்துட்டு வந்து மாட்டுக்கு போடணும் அதே மாதிரி மதியானம் அறுத்துட்டு அதை மதியம் ஆஃப்டர்நூன் மாட்டுக்கு போடணும் அதுதான் பெஸ்ட் வே வெள்ளாடு <laughs> 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 குறையும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நம்ம மக்காச்சோளத்தை வந்து தீவனத்துக்காக போட்டோம் சார் நான் ஒரே சொன்னேன் கிரெயினுக்காக நீங்க மக்காச்சோளம் போட்டீங்கன்னா சீட் ரேட் குறையும் தீவனத்துக்காக போடும்போது சீட் ரேட் அதிகம் சோ இதுல வந்து இலைகள் தான் அதிகமா நமக்கு வேண்டும் இலைகள் தான் அதிகமா கிடைக்கும் சார் அப்ப இன்னொன்னு கோழிக்கிழக்கு கோழி பிஞ்சுகளை சைலஜி கொடுக்கலாமா வச்சிருக்காரு ஏன்னா அதிகமா இருக்கிறது வந்து கோயில் கொடுக்க முடியாது கோயில் தீவனத்துல இத்தனை சதவீதம் நார் சத்து ஒரு அளவு இருக்கு அதுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது நான் சொல்ல இதை பவுடர் பண்ணி ஒரு பத்து சதவீதம் கொடுக்கலாம் கோயில சைலேஜ் நீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க சாப்பிடாது அதை விட்டு சாப்பிடும் நீங்க வந்து பவுடர் பண்ணி போட்டாதான் கோயில் சாப்பிடும் கேட்ட கேள்வி இல்ல இந்த கோயில் போடுறதுல வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லையா வேலி மசாலா இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா 
அதை வந்து காய வச்சு பவுடர் பண்ணி தேவை சேர்த்துவாங்க அது வேற அது பிரதமர் அது வேற பட் சைலஜ் சேர்த்து அது விளக்கமா கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு உண்மையில விவசாயிகளை விட எனக்கும் கூட இது வந்து நிறைய விஷயம் வந்து புதுமையா புதுசா இருந்தது உங்க நேரத்தை எங்க நேரம் செலவு பண்ணி எங்க நேரங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் விளக்கமா பதில் சொல்றீங்க சார் உங்க நேரத்தை பயந்தது ரொம்ப நன்றி சார் சார் மறுபடியும் நீண்ட ஒரு சமயத்துல உங்களுக்கு தொடர்ந்து கூப்பிடுறேன் சார் தேங்க்யூ விவசாயிக்கு நன்றி சார் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்போதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி